ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓവനും ബീറ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പോ കേക്ക് ടിന്നോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിന് മുഴുവനായിട്ടും മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ടത് ഇതൊരു അര ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിനുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ ഫ്രഷ് മിൽക്കും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അര ഗ്ലാസോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ്ഗൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുട്ട ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് രൂപത്തിൽ ഒരു പരന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത കേക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വേണം ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുരണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ പകുതിയൊക്കെ മതിയാകും എന്നിട്ട് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഇടാതെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയായി കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ബൗളിൽ ഇതുപോലെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതില്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഒരു ആറോ ഏഴോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ബദാമോ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാൻ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ ചായ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരല്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം
ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കത്തിയിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമത്തിയെടുത്താൽ മതി അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവനും ബീറ്ററും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊരു തിന്നായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അധികം സ്പോഞ്ചി കേക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നമുക്കിത് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് തണുപ്പിച്ചിട്ടും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് ഫോർ വാച്